चलो लिया होगा कदों ने चाहिए थे दे सभी सामान कोटी के होने चाहिए सामान कोटी के होने चाहिए नंबर 2 नंबर 2 में क्या है आप भी ए के प्रत्येक अवयव आप भी आप भी ए के प्रत्येक अवयव ठीक है आप भी बी के बी के ठीक है संगत अभियव के प्रत्येक संगत अभियव के प्रत्येक संगत अभियव के कह जाना चाहिए समान होने चाहिए ठीक है बस दो ही शर्तें हैं अगर शर्तें पूरी हो रही है तब तो समान आप यू कहेंगे वरना नहीं कहेंगे जैसे एग्जांपल रूप में देख लो आप उदाहरण आप यू ए टू थ्री जीरो वन तथा आप यू बी टू थ्री जीरो ठीक है कोटी भी बराबर है कोटी कैसी है टू बाई टू क्या दोनों पास संगत आप इसमें मतलब क्या होता है देखो ए वन वन की वैल्यू टू है इसमें भी ए वन वन की वैल्यू कितनी है टू है ठीक है इन समान अभी हम कहेंगे ठीक है अब मैं एक और लिख रहा हूँ सेम इसी तरह है और जो है नहीं कौन सा वो लिख लो ये हमारा है ठीक है लिखो ए को लिख रहे हम थ्री टू जीरो वन अब भी लिख दे रहे हैं टू थ्री जीरो टू थ्री जीरो वन ये वाले हमारे नहीं इससे क्लियर हो जाएगा एकदम कि कौन से हैं कौन से नहीं चलो और अगर दो अभी बराबर हैं हमारे ठीक है तो उन्हें लिखेंगे ए बराबर बी और बराबर नहीं है तो ए इज नॉट इक्वल टू बी तो सर इस तरह दिखा देंगे बराबर होने वाले को इस तरह दिखा देंगे तो इस पे आधार एक सवाल जरा लिखेंगे आप लोग देखिए एग्जाम्पल नंबर फोर उसमें नहीं इसमें है हाँ यही है लिखो किया जी एग्जाम्पल नंबर यदि x प्लस थ्री माइनस का सिक्स b माइनस थ्री जेड प्लस फोर ए माइनस वन माइनस का ट्वेंटी वन टू बाई माइनस सेवन जीरो एंड जीरो एक आप भी हो जाए रखा है ठीक है अब क्या बोला गया है बराबर है जीरो सिक्स थ्री बाई माइनस टू माइनस का सिक्स माइनस का थ्री टू सी प्लस टू टू बी प्लस फोर माइनस का ट्वेंटी वन एंड जीरो एक आप भी हमारा मैटे चले रखा ठीक है इसमें आप देखोगे फोर तो 
a comma b comma c comma x comma y तथा z का मान ज्ञात करो ओके okay? अब प्रश्न थोड़े से बात में नोट कर लिया समझ रहा धर देखो अभी आपने परिभाषा लिखी समान आप भी होने की अब उन्होंने खुद दे दी समान अपने आप इन्होंने कहा ये आप भी किसके बराबर है बीच में बराबर निशान लगा इसका मतलब ये वाला समान है इससे तो जो हमने परिभाषा पढ़ के आए उसमें लिखा था कि अगर दो आप भी समान होंगे तो नहीं कोटी बराबर होने चाहिए कोटी बराबर है थ्री बाई थ्री का ये थ्री बाई थ्री का ये और परिभाषा क्या है कि उनके संगत अभी कैसे होने चाहिए समान तब तो हम कहेंगे कि ये बराबर है और सवाल अगर खुद कहते कि ये बराबर है तो हम ये मान लेंगे कि इनके अभी कैसे होते हैं बराबर होंगे और कोटी वाले दिख ही रही बराबर है तो हम यहाँ से क्या मान रहे हैं ये बराबर किसके है जीरो के ये किसके बराबर है टू बाई माइनस सेवन किसके बराबर है ठीक है तो इसको सॉल्व करना तभी इसके आंसर आएंगे लिखेंगे चूंकि दिए गए अभी आप लिखो चल देखो चूंकि दिए गए अब जो समान है क्योंकि दिए गए अब जो समान है इसीलिए इनके संगत अवयव कैसे होंगे समान होंगे इसीलिए इनके संगत अवयव समान होंगे बस शुरू हो जाओ सॉल्व करना शुरू कर दो यहाँ पे चूंकि दिए गए अवयव समान है ठीक है इसलिए इनके संगत अभय समान होंगे आप शुरू कर दो फटाफट तो संगत और समान होंगे तो एक्स प्लस थ्री किसके बराबर होगा बेटा जीरो के एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो तो एक्स वाली कितनी आ गई माइनस का डी एक आंसर आ गया आप देखो इसमें जेड प्लस फोर किसके बराबर हो जाएगा हमारा जेड प्लस फोर बराबर सिक्स तो जेड बराबर सिक्स माइनस फोर यानी कि जेड की वैल्यू आ गई ठीक है ये टू बाई माइनस का सेवन है टू बाई माइनस का सेवन इज इक्वल टू इधर से कितना आइए तो बाई वाले टर्म एक साइड कर लो और जो हमारे अचर हैं उन्हें एक साइड कर लो तो मेरी काम करो ये टू बाई को धर ले आओ ठीक है तो टू बाई प्लस में है इधर माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का टू उधर पहुंचा दो प्लस का हो जाएगा तो थ्री बाई माइनस का टू बाई माइनस का साथ ऑलरेडी ऐसा ही रहेगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन ये कितना हो जाएगा प्लस का टू यहाँ कितना आ जाएगा बाई बाई थ्री बाई दो बाई घट जाएगा एक बाई बचेगा और यहाँ पर माइनस का एक्स वाई जेड का तो वैल्यू आ गई हमारी ठीक है अब आते हैं अगर देखो इससे कोई फायदा होगा नहीं माइनस का सिक्स यहाँ पर भी है माइनस सिक्स यहाँ पे है कोई फायदा नहीं तो बस ही है ए माइनस वन या माइनस थ्री मिल जाएगा कुछ ना कुछ यहाँ से तो ए माइनस वन बराबर माइनस का थ्री माइनस वन को साइड शिफ्ट कर दो तो ए बराबर माइनस का तीन प्लस का वन कितना जाएगा माइनस का ठीक है अभी 
अब c का मान निकालना है तो 2c सी प्लस टू इसका जी कर लो जीरो कर लो जीरो तो टू सी प्लस का टू बराबर जीरो टू ए प्लस का है इस साइड शिफ्ट करेंगे माइनस का हो जाएगा तो टू सी बराबर माइनस का टू अब ये बार टू मल्टीप्लाई में है ये भाग में चला जाएगा तो c बराबर माइनस का टू अपॉन टू कितना आ जाएगा माइनस का ए का मान आ गया सी का आ गया किसका रह गया बी का रह गया ठीक है तो ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन के बराबर है जीरो जीरो के बराबर है इससे मान निकल आएगा इसका तो बी माइनस थ्री बराबर बी माइनस थ्री बराबर टू बी प्लस फोर तो किसे किधर करोगे बताओ इस वाले बी को उधर ले आए और चार इधर ठीक है तो टू बी में से जब ये वाला बी इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये चार प्लस का है इधर इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का तीन पहले से ही माइनस का चार और हो गया बी में से भी हटा बी बचा टू में से भी घट गया तो अरे माइनस के बस सबके मान आ गए ठीक है इसका सॉल्व हो गया हमारा नोट हो गया एग्जाम्पल नंबर फाइव प्रॉपर नहीं बोलेंगे तब तक ये कभी कोई छुट्टी करेगा कभी कोई छुट्टी करेगा अब लड़कियां सुबह पड़ गई हैं काफी कोचिंग है दोबारा दोबारा नहीं है इसीलिए चलो अच्छा मेहमान शो आया अमन आया नंबर पांच क्या दे रखा है या दी टू ए प्लस बी और इधर फाइव सी माइनस डी क्या कहता है ए माइनस टू बी और फोर सी प्लस थ्री डी बराबर चार माइनस तीन ग्यारह और चौबीस हो तो ए का बी का सी तथा डी के मान याद करो डी के मान गया था अब समझ देखो यहाँ पे फिर से दो अभी बराबर दिए गए हाँ पर अगर बराबर है तो अभी बराबर होंगे फिर तो लिखो चूंगे चलो सर सर इसका क्योंकि दिए गए अब यू कैसे हैं हाँ अब यू समान है इसलिए इनके संगत अवयव कैसे होंगे समान समान होंगे ठीक है बस शुरू हो जाओ तो देखो भाई यहाँ से टू ए प्लस बी बराबर कितना मिलेगा चार ठीक है और क्या मिलेगा यहाँ से अब देखो यहाँ पे कोई भी अभी अब पार्टिकल अकेला नहीं है ये यहाँ टू ए प्लस बी एस बी है तो ना तो यहाँ से भी ए का मान निकलेगा ना यहाँ से भी बी का तो समीकरण बन जाएगी अपने आप में दो चर का रैखिक समीकरण समीकरण नंबर से एक मान लो और इसको बराबर कर दो इसके ए माइनस टू बी बराबर माइनस का समीकरण नंबर दो चाहा तो इन दोनों पहले सवाल पढ़ लो इसके बाद उनकी बात करो या सबको पास समीकरण ही बना लो पहले यहाँ से कितना मिलेगा देखो 
फाइव सी माइनस का डी बराबर ग्यारह समीकरण नंबर तीन और फोर सी प्लस थ्री डी बराबर चौबीस समीकरण नंबर चार अब जिसमें एक जैसे उन्हें सॉल्व करेंगे ए और बी ए और बी तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ए और बी के आंसर मिलेंगे सी डी सी और डी इन दोनों को सॉल्व करोगे तो सी और डी के मिलेंगे तो अच्छा दस की तरह बिल्कुल नदी लगा दो सॉल्व कर लो ठीक है तो एक चीज देखो यहाँ पे यहाँ टू ए है और यहाँ सिंगल है यहाँ बी अकेला है यहाँ बी डबल है यानी कोई सा भी एक चर ऐसा नहीं जो बराबर हो अपने आप पूरी तरह से तो क्या किया जाए बताओ किससे मल्टीप्लाई किसको करें या तो दो से समीकरण दो में दो से करोगे चलो भाई तो हम यही तो कर दे रहे हैं समीकरण दो में दो से गुणा ठीक आप लिख देना समीकरण दो में दो से गुणा करने पर इसको देखो समीकरण दो में दो से गुणा करके ठीक है हाँ समीकरण एक में से घटाने पर समीकरण एक में से घटाने साफ साफ लिख दिया तो ये तो टू ए प्लस बी बराबर चार ये समीकरण एक हमने साफ साफ लिखा समीकरण दो में दो से गुणा करके जब गुणा करेंगे तो उसको एक में से घटाएंगे इसलिए एक को ऊपर लिख दिया आपने पर तो दूसरे गुणा तो कितना हो जाएगा ये टू ए माइनस का चार बी बराबर माइनस का माइनस के छः समीकरण नंबर दो या इसको नया समीकरण नंबर दे दो कुछ भी अपनी इच्छा से ठीक भाई चलो जब घटाएंगे लिखना पड़ेगा घटाने ये माइनस ये प्लस और ये ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा चार बी प्लस का एक बी और प्लस का हो गया पाँच बी छ प्लस का हो गया चार बी प्लस का ऊपर दस बी की वैल्यू कितनी आ गई अब बी की वैल्यू उठा कर पुट कर दो किसी भी समीकरण में चाहे एक में चाहे दो में ठीक है वो लिखते हैं यहाँ पे साइड में बी का मान चलो समीकरण कैसे हम रख लिया एक में रखने रखो भाई कितना है समीकरण एक टू ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई दो आई है तो दो बराबर चार दो को उधर भगा दो टू ए बराबर चार माइनस दो कितना आएगा दो ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से क्योंकि दो डिवाइड चला जाएगा वन आ जाएगा ठीक अब सी डी के लिए हाँ अब सी डी के लिए सॉल्व करेंगे इसको हम इसमें इसमें ध्यान पड़ने अच्छे कुछ सारे हो गए इसके सेम चल रहे हैं तो किताब हम यही चलाएंगे मैम लेकिन सर इसमें ऐसे आपको कुछ नहीं है तो इससे कराएंगे फिर हम दोनों रख के चलेंगे सामने भी बोर्ड ऊपर का रस पड़ दें अब ए और बी की तो वैल्यू आ गई भाई अब सी और डी के सॉल्व करेंगे तो देखो कौन सा चर बराबर है इसमें से फाइव सी या फोर सी यहाँ केवल डी यहाँ थ्री डी तो मुझे लगता है यहाँ पर तीन से मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो हो जाएगा काम एक ही बार में तो देखो समीकरण तीन में तीन से गुणा करके करने पर सीधे ठीक है समीकरण तीन में तीन से गुणा करने पर तीजे गुणा भाई कितना आएगा ये पाँच तिया पंद्रह सी माइनस थ्री डी बराबर तैतीस हो जाएगा ठीक है अब समीकरण चार लिख दो तो इसके नीचे यहाँ पे और सी 
प्लस का थ्री डी बराबर में चौबीस जब हमारे लिए निशान पहले से ही विपरीत मिल जाए ठीक है तब जोड़ते हैं वहां पे तो ये माइनस का और ये वाला प्लस का है तो कर लेंगे यहाँ पे जोड़ने जोड़ेंगे ये कैसे आउट हो जाएगा कितना आ जाएगा पंद्रह चार उन्नीस उन्नीस ये तीन चार सात अस्सी की कितनी आ जाएगी फिर तीन उन्नीस तीन सत्तावन समझ आया बेटा ये अपने अंकों से पीछे साथ क्या हाँ जी ये उन्नीस यहाँ मल्टीप्लाई में है कहाँ जाएंगे डिवाइड में जाएंगे तो उन्नीस तीन सत्तावन चार दो पार दो यहीं से उन्नीस एक उन्नीस उन्नीस तीन सत्तावन ठीक सी का मान आ गया अब सी का मान कहाँ रखेंगे हम लोग चलो दो मिनट में तुम्हारी इच्छा हुई है दो मिनट रखोगे भाई चार में सी का मान तुम्हारी इच्छा रख दे सरल पड़ेगा समीकरण चार अच्छे चलो भाई चार में रखने पर ठीक है रखो भाई चार यही तो है तो कितना ये चार गुणा तीन प्लस थ्री डी बराबर चौबीस चार तिया बारह प्लस थ्री डी बराबर चौबीस थ्री डी बराबर चौबीस माइनस बारह कितना बचेगा बारह बारह थ्री डी तो डी का मान आ जाएगा बारह बटे तीन बोले तो सब के मान आ गए जोड़ने सिस्टम समझ में आया हो बेटा बेटा जोड़ने पर जब कैसे मतलब चिन्ह अच्छे ये समझा रहे हैं मतलब हाँ। जैसे अभी हमने कहीं ठीक है यहाँ हमने घटाया ही क्यों ना ना वो चीज अलग है ये तो सवाल तुम्हारा इतना था केवल समय कर लिख ली सवाल तुम्हारा इतना था तो आपने कैसे डिसाइड किया कि इसमें जोड़े हम घटाए ए भी नहीं तुम्हारा था सिंपल सवाल था तुम्हारा यहाँ पे टू ए यहाँ पे टू ए तुम्हारे समीकरण ये लिखी हुई नहीं था बहुत रोड आपको कैसे ही समझ में आएगी जोड़ जोड़ जाएगा जा घटाया जा जाएगा ये मेथड कौन सा है हमारा विलोपन मतलब किसी को विलोप करना है विलोप गायब करना है इसके लिए तो गायब होगा कैसे इसे इधर देखो ये फोर ए और ये फोर ए लिखा हुआ है ये बराबर है दोनों गायब कैसे होंगे ये कैसे काट दोगे मैंने तो कुछ निशान लगाया यहाँ पे मैंने यहाँ पर इसका निशान लगाया क्या नहीं लगाया क्या मैंने घटाने निशान लगाया जब मैंने अभी कोई ऑपरेशन नहीं बताया आपके लिए आप कैसे कर सकते हो मैं यहाँ प्लस का निशान लगा सकता था अभी कितने हो जाएंगे आठ हो जाएंगे और मैं ये अगर माइनस कर दूँ जीरो हो जाएगा ठीक है ये तो तुम्हारे इस तरह से मतलब चार में चार में चार ही चला गया तो ऊपर वाला चार एक आएगा है प्लस प्लस का और नीचे वाला आएगा है तभी तो जीरो हुए अगर ऊपर वाला भी माइनस का होता तो जुड़ जाते कितने होते ये आठ का ही माइनस के माइनस के माइनस के आठ ठीक है अच्छा अगर दोनों जगह प्लस ही रखें हम तो कर सकते हैं क्या ये नहीं कर सकते ना तब भी आठ हो जाएंगे प्लस के तो यानी कि एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का तो चाहे तो आप माइनस का फोर है ऊपर रखो प्लस का फोर है नीचे रखो कट जाएंगे भाई माइनस के चार और प्लस के चार मतलब तो यही हुआ जीरो आएगा नहीं आएगा तो इसी केस में यहाँ पे क्या है दोनों पैसे हैं अभी दोनों जब दोनों प्लस के तो कर सकते हैं क्या ये नहीं कर सकते ना किसी को तो माइनस होना पड़ेगा तो इसलिए क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग घटाने माइनस के सबसे उल्टा कर देते हैं तो नीचे वाला और उसमें पहले माइनस है प्लस ही उसमें पहले से ही माइनस का उल्टा दे रखे हैं तो हमें कोई भी काम करने की जरूरत ही नहीं है समझ आ गया हम समझ आएगी आपने हाई स्कूल में बिलोपर अधिक पढ़ी नहीं सही से अरे ध्यान बोल ये मैं फर्स्ट ईयर मौज ले ही नहीं दूंगा चलो एग्जाम्पल होगा का सभी हमारे अब शुरू डालो प्रश्नावली तीन ए ठीक है प्रश्नावली तीन ए डॉक्टर मनोहर रे की किताब है ये हम दोनों लेके चलेंगे एनसीआर वाली किताब भी लेके चलेंगे 
ठीक है ये भी अमनोर्रे वाली ठीक मनोर्रे में कुछ सवाल मोस्टली पूरी आ जाती है अपने आप मनोर्रे की बुक में ये पूरी किताब आ जाएगी ठीक है और एक आज जो फंसेंगे इससे अच्छे ठीक है चलो भाई देखो चलो अच्छा प्रश्न अगले थ्री के तो चैप्टर थोड़ा यहाँ से अच्छा चलेगा हमारा प्रश्न अगली पहला सवाल है आपका आप व्यू टू टू वन माइनस थ्री जीरो फोर फोर माइनस फोर सेवन सेवन सिक्स और फाइव में डैश क्या पूछा गया इसमें पार्ट नंबर वन कितनी नमस्ते पंक्तियां हैं पार्ट नंबर टू सी का कितने स्तंभ है इसका क्रम क्या है नंबर डी इसमें कुल कितने अवयव हैं अभी अगर तब तो मैं ठीक है कोई नहीं है कितनी पंक्तियां हैं चार चार पंक्तियां आप खुद कर फ्यूज कर धर आप कॉपी लो सबसे अच्छा तरीका कॉपी में देखो ये कितनी लाइनों में लिखा हुआ है तीन लाइन बोले तो पंक्ति इसको बोलते लाइन में रख जाओ या पंक्ति बनाओ अपनी तो कितनी लाइन में लिखा था वाली ये बी बस पंक्ति हो गई कालम बोलते हैं स्तंभ तो कॉपी को देख के हिसाब लगा ले कितनी लाइन में लिख लिया है ठीक है तो कितनी पंक्तियां इसमें तीन पहला आंसर लिखो तीन पंक्तियां कितने कॉलम है इसमें चार तो चार पालम फड़े गए मकान बनाने में एक दो तीन और चार ठीक है इसका क्रम क्रम बोले तो कोटी ठीक है ये किस कोटी में है थ्री बाई फोर भाई तीन पंक्तियां चार पालम तो इस क्रम हो जाता है थ्री बाई फोर कितने अब हैं इसमें बारह बस लिख चाहे तो जो कोटी है उसी गुणा सवाल नंबर दो अब अगर सभी के पास किताब होती तो पूरे सर घर से देते हैं अभी हम होमवर्क पूरी है कंप्लीट सवाल नंबर दो लिखो आप भी हो ए आप यू ए टू थर्टी फाइव रूट का थ्री फाइव माइनस का टू वन नाइनटीन फाइव पॉइंट टू माइनस का फाइव माइनस का सेवन ट्वेल्व एंड सेवेंटी के लिए ज्ञात कीजिए अब क्या क्या ज्ञात करना है देखो भाई इसके नंबर फर्स्ट आप की कोटी 
इसमें कोटी पूछी गई पहला चीज में नंबर टू अवयवों की संख्या नंबर तीन अवयव अब कौन से अवयव निकालने हैं ए वन थ्री ए टू वन ए थ्री थ्री ए टू फोर और ए टू थ्री तो पहला जवाब अपने आप दोस्त का या तो हिंदी बोल ले ऐसे कॉमेडी करो थ्री थ्री बाई फोर ठीक है तो कितनी लाइन है इसमें कितनी पंक्तियां हैं तीन कितने स्तंभ है हमारे चार तो एक कोटी हो गई हमारी थ्री बाई फोर तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा इसका थ्री बाई फोर फोर टी एस की कोटी कितने थ्री बाई फोर अभी कोटी कितने थ्री बाई फोर अभी अभिभोग संख्या तो इन दोनों को बड़ मल्टीप्लाई कर लिया वो सीधे कितने आते हैं बारह आधे हो गए इसमें ठीक है तो, तो नॉर्मल हमारा अब ये भी नॉर्मल ही है ये सब कैसा है देखो ए वन थ्री इसका मीनिंग क्या है कहाँ पहली पंक्ति में जाइए और तीसरा स्तंभ पकड़िए तो पहली पंक्ति यही रहेगी मेरे साहब और तीसरा स्तंभ एक दो और तीन उन्नीस आ गया इसका तो ए वन थ्री की वाली मिट्टी हो गई रंजीत समझो यहाँ पे आप नए हो ए वन थ्री आगे वाला नंबर लिखा है वन ये कह रहा है कि आप पहली लाइन पर रही है मेरे तो लाइन पहली कौन सी है ये वाली है ठीक है फिर पीछे क्या लिखा है तीन तीसरे का मतलब पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ कोई अभी कैसे पकड़ा जाता है उसने कहा कि ए वन थ्री मतलब वन बोला तो वहाँ पहले वन बाई लाइन हमने निशान लगा दिया कि वो इस लाइन में रहना है फिर क्या लिखा है इसमें फिर लिखा है तो तीसरा स्तंभ एक दो और तीसरे स्तंभ निशान बना दो कहाँ पर क्रॉस बना बताओ उन्नीस बन गया यही आंसर हो गया हमारा ठीक है आगे देखो बेटा ए टू वन ठीक है तो दूसरी लाइन चाह रहे हैं ये ठीक है भाई चलो इसको हटा रहे हैं अभी हम ठीक है लाइन नहीं बनाएगा उन्हें सवाल बार बार मिटाना पड़ेगा हमको दूसरी लाइन कौन सी ये वाली है ठीक बना दिया अब पीछे वन लिखा है यानी पहला स्तंभ चाहिए इन्हें तो पहला स्तंभ यही तो है कहाँ पर क्लास बन रहा है पैंतीस पास यही आंसर है ठीक है तो ए टू वन कितना है हमारा पैंतीस हालांकि आप कॉपी में इस तरह मत करोगे केवल हाथ से इसे फटाफट निशान लगा लो ठीक है हालांकि सारे अगर मैंने लिखा दिए ये वाले तो आप आज पहली बार आए हो तो आपको नहीं पता कौन सा जब कहाँ पे है आप चाहो तो वीडियो देख लेना पीछे की रिकॉर्ड कर लिए क्लास लेकिन अपलोड नहीं किया अभी तक मैंने सही है चलो भाई अब इसकी वाली बता अच्छा आपने अपन जितनी देख के ए थ्री थ्री की वैल्यू क्या होगी तो बताओ पाँच कौन सा पाँच है माइनस पाँच हाँ अब सही है तीसरी लाइन एक दो तीन और तीसरा ही स्तंभ यही आएगा ए थ्री थ्री कितना हो जाएगा माइनस का पाँच और ए टू फोर कितना होगा तीसरी लाइन का चौथा कालम बारह और ए टू थ्री कितना होगा पाँच बटे सही है चलो अब बताओ टाइम कितना हुआ सवा पाँच सवा पाँच चलो अच्छा एक सवाल और लिखो घर से देंगे तुम्हारे लिए लिखो यदि किसी आप बिहू में मिटा दें एनसीआरटी कितना पर सवाल है ये ठीक है इसमें मोस्ट सवाल भी एनसीआरटी का ही चलेंगे एनसीआरटी आती है मैथ के पेपर में हाँ 
सब पूरा सिलेबस एनसीईआरटी अप्रूव्ड हो गया है तो एनसीईआरटी पर नहीं आएगा क्या आएगा तो यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं ठीक है क्वेश्चन मार्क बनाओ फिर इसी में आगे लिखो यदि इसमें तेरह अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी तो कोटियां क्या होंगी क्वेश्चन नंबर चार होमवर्क में आइए ये किसकी तरह है ये एग्जाम्पल कराया तुम्हारा हमने कौन सा एग्जाम्पल था देखो पीछे एग्जाम्पल नंबर कौन सा पड़ा है दूसरा दूसरा एग्जाम्पल नंबर दो की तरह है ठीक है ये हाँ देखो यदि किसी आप भी में अठारह अवयव हैं हाँ क्वेश्चन नंबर चार यदि किसी आप भी में अठारह अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं तो इसके संभव कोटिया क्या हैं क्वेश्चन मार्क यदि इसमें पांच अवयव हों तो क्या होगा तो क्या होगा ठीक है बस नंबर में है करके लाओगे ये हाँ